పద్మగారు ఇప్పటికీ మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఎన్ని సందర్భాల్లో మాట్లాడినా మీరు ఒక చాలా దేవదూత మీరు భూమి మీద పుట్టిన అవతార పురుషుడు లేకపోతే ఇంకేదో భగవద్గీతని మొత్తం ఒక శ్రీకృష్ణుడు ఈ టైప్లో మాట్లాడతారు మీ ఇంట్లో వాళ్ళు రాముకున్నంత మనసు ఎవరికీ లేదు రాముకున్నంత బాధ్యత ఇంకెవరికీ లేదు రాముకున్నంత మంచితనం ఇంకెవరికీ లేదని మీరు మాత్రం నేను పదే పదే నేను పరమ డాష్ నేను ఎదవని ఇలా చెప్పుకుంటూ ఉంటాను అంటే ఇప్పుడు అక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు మనం ఒక మాట వాడినప్పుడు ఒక దానికి ఒక డెఫినేషన్ ఇవ్వాలి మంచితనం డెఫినేషన్ వాళ్ళకేంటి నాకేంటి బయట వాళ్ళకేంటి అనేది జనరల్గా మంచి అనేది ఏంటి అందరికీ సాయం చేస్తాడు లేకపోతే అది అని ఏదో ఉంటుంది కొన్ని పారామీటర్స్ ఉంటాయి ఆ పారామీటర్స్ నేను ఫాలో అను అప్పుడు నేను ఐ కాంట్ సే దట్ ఐమ్ ఏ గుడ్ పర్సన్ ఏది తప్పు అనుకొని నేను ఎంబరేజ్ చేస్తాను నేను అవుట్ ఆఫ్ మై వే వెళ్ళి దాని గురించి సపోర్టింగ్గా మాట్లాడతాను అలాంటప్పుడు నేను మంచి ఉన్నా చెడ్డ ఉన్నా అంటే అప్పుడు ఎవరికైనా అంటే మంచి చెడు అనేది వాళ్ళ రిలేషన్షిప్లో ఉంటుంది అమ్ మా అమ్మతో నా రిలేషన్షిప్కి మీతోటి లేకపోతే ఎవరితోటి రోడ్డు మీద వెళ్ళి ఎవరితోనో ఇంకెవరితోనో అందరితో వేరు వేరుగా ఉంటుంది వాళ్ళకు కూడా నా నా గురించి వేరుగా ఉంటాయి అభిప్రాయాలు అప్పుడు డైరెక్ట్గా నేను ఇంట్లో వాళ్ళతో ఎలా బేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మామూలు ఏమంటుందని ఇప్పుడు నేను చాలా రేర్గా కలుస్తాను ఫ్యామిలీ అసలు చాలా రేర్ అది ఎందుకంటే నాకు కామన్ టాపిక్ ఉండదు మాట్లాడటానికి నేను ఎంతసేపు ఎవరితో కలవాలనుకుంటా ఎక్స్ట్రీమ్ పీపుల్ వాళ్ళు క్రిమినల్స్ అవ్వచ్చు కాప్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఎవరో పొలిటికల్ లీడర్స్ లేకపోతే ఒక 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 విపరీత మనుషులతోటి నాకు వచ్చిన ఎక్సైట్మెంట్ మామూలు మనుషులతో ఉండదు రాదు నాకు అప్పుడు ఇప్పుడు అమ్మతో కానీ మా ఇంట్లో సిస్టర్తో మాట్లాడటానికి నాకు టాపిక్ దొరకదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఉన్న ప్రపంచం వేరు ఒక కనెక్షన్ లేదు నాకు దానికి ఒక కామన్ సబ్జెక్ట్ అనేది చాలా కష్టం అప్పుడు ఏంటి నాకు జనరల్ ఎమోషన్స్ అసలు నేను పట్టించుకున్నాను ఆడు ఏంటి ఇలా అయిపోయాడు అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎవడ మా నాన్న ఆడు పోతాడనే ఫిలాసఫీ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి ఇంటరాక్షన్ ఉన్న వేరే మనుషుల గురించి కూడా నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు మా అయితే పది నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాలు వాళ్ళు ఏంటి వీళ్ళు ఏంటి నాకు అయిపోతుంది టాపిక్ అయిపోతుంది యా దాని తర్వాత నాకు ముందుకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మధ్యన నా డాటర్ కేన్ తను ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఉంటే నేను టెన్ మినిట్స్కి వెళ్ళాను ఇది హైదరాబాద్లో ఉంది తను ఆ టెన్ మినిట్స్ కూడా నాకు ఏం మాట్లాడ తెలియదు అది అప్పుడు అప్పుడు ఏంటంటే అలాంటి ఆస్పెక్ట్ ఉన్నట్లు ఎవరు అలా చేయరు అంటే ఇప్పుడు ఫ్యామిలీస్తో అంటే సాటర్డేస్ అంటే ఫ్యామిలీతో కలుపుతాను మంచి భోజనం పెడుతుంది ఇప్పుడు నాకు భోజనం ఇష్టం ఉండదు అదొకటి మళ్ళీ సో భోజనం లేకుండా మాటలు లేకుండా ఇంకేం చేస్తాం యా మళ్ళీ అదొకటి ఇంత అయినా కూడా టాపిక్ ఉండదు కదా సో అప్పుడు ఏంటి నేను రూట్లెస్గా ఉండాలి ఎందుకంటే నేను మామాటం కోసం ఏం చేయను ఇప్పుడు మామాటం కోసం ఏం చేయనప్పుడు అందుకని ఏంటి నేను ఫస్ట్ నుంచి అలా చేశాను కాబట్టి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు కూడా అది మర్చిపోయారు అమ్మా అది అది అలవాటు అయిపోయింది అప్పుడు నేను చాలా తక్కువ సేపు ఉంటాను కాబట్టి వాళ్ళు మంచి ఉండాలనుకుంటారు నన్ను అది నా నిజస్వరూపం అని చూడాలి అది అంటే నిజస్వరూపం అంతకంటే ఏముంటుంది అట్మోస్ట్ ఎమోషన్ అంతే అంతే కదా సూర్యవతి గారు చాలా సందర్భాల్లో రామగోపాల్ వర్మ గారు నాకు ఎమోషన్స్ లేవు ఉండవు ఉండవు అంటారు మీరు నమ్ముతారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాంగ్ అది అది ఎలా అంటారు డంక చెప్తారంటారు అలా చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నేనేంటంటే నేను ఎప్పుడు కూడా ఎమోషన్స్ లేవని చెప్పలేదు ఎమోషన్స్ కంట్రోల్ చేస్తాను అని చెప్పారు చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది దానికి దీనికి అంటే డీప్ గా ఫీల్ అవుతారు కానీ దాన్ని తొక్కేస్తారు పాప అక్కడ అంటే అది ఐ ఐ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద ఎమోషన్ మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకున్న దేనికి మీరు భావోద్వేగం పొందరు నాన్నగారు చనిపోయినప్పుడు ఇప్పుడే ఆడవాలి లేదు ఎప్పుడు అసలు ఏడేళ్ల వయసులోనే అమ్మ నువ్వు నన్ను ఎందుకు కొడుతున్నావు అంటే వేరే ఏదో పెట్టుకుందాం అన్నాడు అప్పుడే అర్థమైపోయింది నీళ్ళు కూడా రాలేదు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక పాయింట్ మీకు లాజిక్కి ఒక ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ ఉండదు అట ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటంటే మీరు అనుకున్న దాన్ని ఒక మీరు ప్రాక్టీస్ టు చేయటానికి మీరు ఆలోచించడానికి అవతల వాళ్ళు ఎలా తీసుకుంటారన్న దానికి అవతల వాళ్ళ దృష్టిలో అది ఎలా ఉంటుంది అనుకునే దానికి ఒక తేడా ఉంటుంది సో దాంట్లో ఏమైంది నాకు మా ఫాదర్ పోయినప్పుడు యూనో నేను 
ఇమ్మీడియట్గా నా ఫస్ట్ రియాక్షన్ నాకు తెలిసినప్పుడు నా ఫస్ట్ రియాక్షన్ అమ్మ ఇది అమ్మకి ఎలా చెప్పాలి యో అప్పుడు నేను ఎక్కడ ఒక ఆ టైంలో ఒక ఎస్టీడి బూత్ ఉండేది సెల్ ఫోన్స్ ఇవ్వ టైంలో ఎస్టీడి బూత్లోంచి ఫోన్ చేసి అక్కడ చెప్పాడు నా ఫాదర్ ఎక్కడ భీమవరంలో అని హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది ఇంట్లో కానీ ఏంటి అది మా సిస్టర్ విజయ నన్ను నిద్రపోతూ ఉంటే లేపింది నన్ను బుజ్జి ఫోన్ చేస్తున్నాడు ఫోన్ చేసాడు అర్జెంట్గా నీతో మాడాలని సో నేను ఆ బుజ్జి అంత క్లోజ్ కూడా కాదు నాకు అని నిద్ర రాదు నిద్ర లేపి ఎందుకు చెప్తాను వెళ్ళి నేను మాట్లాడితే పక్కన ఎవరైనా ఉన్నారన్నాడు సో అక్కడ అమ్మకి విజయ కూడా డౌట్ వచ్చింది ఏంటి బుజ్జి రాముగో రాముదే ఇంత అర్జెంట్గా ఏంటి పని ఏడుతో అని సో అప్పుడు నేను వెళ్ళి బయట నుంచి ఫోన్ చేసి తెలిసాక నేను దారి వెనక్కి వస్తా ఉట్టి అమ్మకి ఎలా చెప్పాలని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి నేను గట్టిగా నాన్న అంటే చాలా క్యాజువల్గా చెప్పాను నాన్నగారికి ఏదో చిన్న గుండె నొప్పి వచ్చిందంట నేను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చేయమని చెప్పాను నాన్న దానికే అమ్మ అంటే షీ వాజ్ సస్పెక్టింగ్ ఏదో జరుగుతుంది అది ఇప్పుడైతే నాన్న పేరు చెప్పాను షీ కొలాబ్స్ అక్కడి నుంచి నేను ఇంక పెద్ద డ్రామా ఆడేసి ఎవరు ఇంటికి రావద్దు అని చెప్పి అది చెప్పి ఏదో అంత చేసాను అయ్యి దీని మొత్తంలో నేను అసలు మర్చిపోయాను నేను ఎంతసేపు అమ్మ అమ్మకి ఎంత కేర్ఫుల్గా చెప్పాలి ఎలాగ రివీల్ చేయాలి అనే ఒక స్క్రీన్ ప్లే రాయటంలో బిజీ ఉన్నా నేను బేసిక్గా అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి బాడీ వచ్చేసిన తర్వాత నేను వెళ్ళి అంటే ఐ మీన్ మనం తనని తన హ్యాపీ మూమెంట్స్ని గుర్తుపెట్టుకోను ఇప్పుడు ఆయన ఫోటో పెట్టి ఇక్కడ దండ పెట్టి ఆ పదకొండో రోజు ఇవన్నీ మాత్రం దయచేసి చేయొద్దు దీనికి ముందు ఏంటి మా ఫాదర్ ఏమో ఆయన బాడీని డొనేషన్కి ఇవ్వాలి ఐస్ డొనేట్ చేయాలి ఏదో చెప్పారు ఇప్పుడు ఆ టైంలో నోబడీ వాంట్స్ టు సీ దట్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఇన్నటి వరకు మనతో ఉన్నప్పుడు ఒక నేనేమో నాన్నగారు కోరారు కదా అది ఎలా మనం అవాయిడ్ చేస్తాం అనే దాంట్లో కొంచెం ఆల్మోస్ట్ ఫోర్స్ఫుల్గా మాట్లాడాను అప్పుడు అమ్మ ఏడుస్తా తను నేను ఇష్టం అన్నట్టు అన్నాడు ఇప్పుడు అయిపోయిన తర్వాత ఐస్ డొనేషన్ అది చూసి అది నేను విపరీతంగా ఐ ఫెల్ట్ ఎందుకంటే అన్ని సంవత్సరాలు వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి ఉన్నప్పుడు నేనేదో పెద్ద తొక్కల లాజిక్ తీసుకొచ్చి అండ్ ఎందుకంటే లైఫ్ ఈజ్ ఫర్ ద లివింగ్ నాట్ ఫర్ ద డెడ్ ఫాదర్ పోయి రాయి అయితే తెలియదు ఏమవుతుందో అమ్మకు అలాంటి విజువల్ సబ్జెక్ట్ చేశానని నాకు చాలా చాలా పెద్ద రిగ్రెట్ మేబీ మేబీ ద మోస్ట్ రిగ్రెట్ ఇన్సిడెంట్ ఇన్ మై లైఫ్ నో యా బట్ దట్స్ ఇట్ అది అయిపోయింది అది అదంటే దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్లాప్స్ ఐ మేడ్ ఆ డెసిషన్ ఓకే ఇప్పుడు అప్పుడు ఎందుకంటే ఎందుకంటే నేను ఎక్కడి నుంచి ఉన్నాను అమ్మ ఇప్పటి నుంచి ఫాదర్ నుంచి పెళ్లి చేసుకున్నప్పటి నుంచి ఇన్ని సంవత్సరాలు వాళ్ళు గడిపి అందుకని ఆ రోజు నేను ఐ డిసైడ్ నా లైఫ్లో మళ్ళీ ఎప్పుడు నేను ఒక పోయిన వాళ్ళ బాడీ అనేది నేర్చుకోను దట్ ఈస్ వన్ ఐ డిసైడెడ్ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ టైం యూ ఇప్పుడు ఈ సందర్భంలో అమ్మ ఈ సందర్భంలో నేను ఒకటి చెప్తాను మీకు ఒకటి ఇప్పుడు ఎవరు ఎప్పుడు పోతారో ఎవరికి తెలియదు నేను ముందు పోయిన నువ్వు ముందు పోయిన నువ్వు నన్ను చూడద్దు నేను నిన్ను చూడను ఎస్ ఇక్కడ ఒక రహస్యం ఐ లవ్ ఇట్ ఐ లవ్ ఇట్ స్వప్న ఒక రహస్యం ఇప్పుడు 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 ఫస్ట్ టైం మా అమ్మతో మాట్లాడు మా అమ్మతో మాట్లాడు ఎస్ మా అమ్మతో మాట్లాడిన మా అమ్మ నేను ఆరు నెలలు అయింది అంటాడు అన్ని ఏంటి మేము తలుచుకోవడం ఏమిటి పెద్ద దొంగ తనకు తానే బయట పెట్టేసుకున్నాడు ఇంతకన్నా అనుసరణ ఉంటుందా ఉండదు కాదు ఇరవై ఏళ్ళ కొడుకు గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాటిస్తుంది నాకు తెలుసు అది అది ఇరవై ఏళ్ళ కొడుకు చెప్పడం వేరు స్వప్న ఇరవై ఏళ్ళ కొడుకు మా అమ్మ ఇష్టం మా చెల్లెలు ఇష్టం మా తమ్ముడు ఇష్టం అంటాడు సరిగ్గా నాలుగేళ్ళ ఏక మారిపోతాడు దానికి ఆ చెల్లెలకి ఏం ఇచ్చేస్తున్నారు అని చూస్తుంటాడు అమ్మ నా అలాంటిది ఈ పిల్లడు అసలు ఇరవై ఏళ్ళ వయసులో ఏ ప్రేమ ఉందో కుటుంబం అంటే ఇప్పుడు కూడా అదే ప్రేమ దాంట్లో అసలు ఫస్ట్ ఇది చెప్తున్నా నేను ఇప్పుడు మీరు ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ లో మీ ఇంట్లో ఉంటారు కాబట్టి మీరు ఆ వ్యక్తితో ఇంట్రాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దాని మొలాన్ని మీకు ఒక ఎమోషన్ డెవలప్ అవుతుంది 
కానీ అదే ఎమోషన్ ముందు ముందుకు వెళ్ళి మీకు కంపు ఉంచుతుంది ఎందుకంటే ఆ రిలేషన్షిప్స్ వల్లనే మీకు అవన్నీ ఒక జైల్లోగా తయారవుతాయి ఇది అవ్వట్లేదని బాధపడి ఆడ అలా అయిపోయాడు అని ఇదైపోయి ఇలా నన్ను అన్నాడు అని ఇదంతా కూడా ఫ్యామిలీ ఆస్పెక్ట్ అనేది అసలు అవుట్డేటెడ్ సిస్టమ్ అది అది ఇప్పుడు మీకు చాలా స్ట్రాంగ్గా నమ్ముతాను ఆ కాన్షియస్నెస్ అనేది ఏది